அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸோட அங்கே புத்தகங்கள் நிறையா வந்து நமக்கு கொடுத்த ஆசிரியர்களை வந்து நம்ம ஒரு ஒருத்தவங்களாம் வந்து பேட்டி எடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதில் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து நிர்மலா மேடம் வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே மேம் ஓகே மேம் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த முத கொஸ்டினே இந்த மாதிரி தமிழ் ஆசிரியர்கள்கிட்ட கேட்கறது என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ் மேல ஆர்வம் எப்படி வந்தது இந்த ஆறு வயசுல இருந்தே நிறைய படிப்பேன் மத்த குழந்தைகளும் மத்த வாழ்வோட விளையாடுறச்ச நான் புஸ்தகத்தோட தான் இருப்பேன் அப்புறம் எட்டு வயசுல பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு கட்டுரை போட்டி இருந்தது அதுல முதல் பரிசு கொடுத்துட்டாங்க அதுல இருந்து ஆஹா நம்மளும் அந்த மாதிரி எழுத்தாளரா போகணும்ட்டு நிறைய கதை படிச்சேன் அம்மாக்கு தெரியாம பெரியவங்க கதையெல்லாம் படிச்சேன் சரி மேம் நாங்க வந்து ஒரு சில எட்டு கொஸ்டின்கள் வந்து வச்சிருக்கோம் ஸோ அது முத கேட்டு நம்ம அதுக்கடுத்து வந்து சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம இப்படி கேட்கலாம் நான் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுன்றது என்னன்னா உங்களுக்கு தனியா ஒரு விக்கிபீடியால கட்டுரைகள் இருந்துச்சு அதை நான் பார்த்தேன் நீங்க வந்து நிறைய விருதுகளுமே வாங்கியிருக்கீங்க தமிழ் புத்தகத்துல ஒரு நாலு விருதுகள் வந்து வாங்கியிருக்கீங்க அது உங்களுக்கு எப்படி மேம் ஃபீலா இருந்துச்சு நான் வந்து இங்க என் கதையை படிச்சேன்ட்டு யாரும் எங்கிட்ட நேரம் சொன்னதே இல்லை என்னக்கா பள்ளிக்கூடத்தில் நான் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸராக இருந்தேன் அப்போ வந்து இங்கிலீஷ் மேலே தான் பேசலாம் அதனால் தமிழ் பேசுகிற படிக்கிறவங்க யாருமே இல்லை இப்போ என்னை முதல் தடவையாக ஒருத்தர் கூப்பிட்டு நான் ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் உன்னை உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிறேன் மறுக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பட்டம் கொடுக்கலான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் நான் அதை மறுக்கிற அளவுக்கு நான் அவ்வளோ பெரிய மனுஷியா அப்படின்னே அப்புறம் நான் நிறையா அவ்வளோ எழுதினதில் சிறுகதை நாடகம் தான் நிறையா எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு ரேடியோ நாடகம் மலேசியா வானொலியெல்லாம் நிறையா அப்புறம் அவர் சொன்னார் உங்கள் அடக்கத்துக்காக கொடுக்குறேன்னு நினச்சிக்கோங்க நான் அடக்கமே கிடையாது அப்புறம் அப்படி தான் அது முதல் இது வந்தது அப்போ தான் எனக்கு ஆகா தமிழில் நிறையா எழுதணும் நிறையா பேர் படிக்கிறாங்க போல இருக்குன்னு அப்போ தான் தோணுது ஓகே ஓகே மேம் ஓகே மேம் தற்காலத்தில் வந்து படிக்கிறவங்க எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ நம்ம வந்து எப்படி நிறைய பேரை வந்து படிக்க வைக்கலாம் உங்களோட அறிவுரைகள் என்ன டிவிய வந்து இடியட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம யோசிக்கவே வேண்டாம் அப்படி உட்காந்துருக்கலாம் உரையாட்டாக நிறுத்திடலாம் அந்த மாதிரி படிக்கிறதுனா கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும் அப்போது வாசகர்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எழுதணும் நானும் அப்படி எழுதுறது இல்லை சொல்கிறேன் என்னோட கதை ஒன்று இல்லை ஒரு நாவல் பெண்களோ பெண்கள்னு அது கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் பேர் உங்கள் தளத்தில் படிச்சிருக்காங்க அது வந்து காமெடி கூட அப்புறம் ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார் வாசகர் விழுந்து விழுந்து சிரித்து விட்டு உங்கள் என்ன ஃபேன் ஆகிட்டேன் விசிறி ஆகிட்டேன் அந்த மாதிரி எதுவும் எழுதியிருந்தார் அப்போ எல்லாருக்கும் பிடிச்சது காமெடி அப்படி எழுதுறது கஷ்டம் ஸோ அது வந்து என்னன்னா அவங்கள சிரிக்க வைக்கிறது அதே சமயம் வந்து அவங்கள சிந்திக்க வைக்கிறது ரொம்ப கடினமான வேலை சரி மேடம் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் வந்து எப்படி அறிமுகமானது மேம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால மின் தமிழ்ல தெரியுமா மின் தமிழ் அண்ட் கூகுள் குரூப்ஸ் அதில் வந்திருந்தது அனுப்பலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நீங்க அது எப்படி மேம் ப்ரொசீட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இத்தனை புத்தகங்கள் வந்து கொடுக்க போறோம் இல்ல ஒரு புத்தகம் கொடுத்து பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சு இல்ல சோ நீங்க வந்து என்னன்னா ஒரேடியா முப்பத்தி மூணு புத்தகங்களுமே கொடுத்துட்டீங்களா இல்ல ஒரு அஞ்சு புத்தகம் போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் வருது அப்படின்னு யோசிக்கிறதே இல்ல ஒன்னா அனுப்பிச்சேன் ஒண்ணு வந்ததும் இன்னொன்னு அனுப்புவேன் அவ்வளவுதான் ஓகே மேம் ஓகே மேம் முப்பத்தி மூணு வந்திருக்கு ஓகே மேம் ஓகே மேம் அடுத்த கேள்வி மேம் உங்களுக்கு வந்து இப்ப இந்த கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் லைசன்ஸ் பத்தி உங்களுடைய இது என்ன நல்ல முயற்சி இப்போ என்ன மாதிரி பப்ளிஷ் பண்றது கஷ்டம் இங்க நிறைய பேர் வாசகர்கள் கிடையாது அப்புறம் வரீங்களான்னு கூப்பிட்டு விசாரிக்கணும் அந்த மாதிரி உபசாரம் பண்ணணும் கல்யாணம் மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் தான் பப்ளிஷ் பண்ண பொறும் பொருணாச்சு அதனால இது புஸ்தக வடிவில் இருக்கிறது எனக்கே சந்தோஷமாக இருக்குது படிச்சுட்டு கமெண்ட்ஸும் வருது 
அதே மாதிரி இது கூட இன்னொரு விஷயம் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது என்னன்னா சோ இந்த மாதிரி இ புத்தகங்கள் வந்து பப்ளிஷ் பண்றதுல என்னெல்லாம் பயன்கள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கிறீங்க சில பேரு போன்ல பாக்குறாங்க அதனால எங்க வேணா எப்ப வேணா படிக்கலாம் அது போக நம்ம வந்து இன்னும் என்ன சொல்றது இன்னும் நல்ல ஏதாச்சும் இப்ப வரைகிற திறமை உள்ள ஆசிரியர்களா இருந்தா அவங்க என்னன்னா வரைஞ்சுமே சொல்லலாம் இப்போ ஒரு நாவல் கதைகள்லாம் எழுதுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டம் கண்டங்கள் இருந்து இங்க இருந்து இங்க அரசர் போனாரு அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் என்ன சொல்றது இன்னும் ஆர்வத்தோட நம்ம வந்து வாசகர்கள் வந்து உள்ள கொண்டு போகலாம் புத்தகம் ஒண்ணு அந்த மாதிரி ஆடியோல வந்திருக்கு ஓ ஆனா கூகுள்ல பார்த்துட்டு அதுல இருந்து படத்தை எடுத்து போட்டிருக்காங்க நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிறைய தெரியும்னு சொல்ல முடியாது சரிதான் சரிதான் ஆஹ் அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து இந்த தமிழ் ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ்க வந்து நாங்க இன்னும் மேம்படுத்தணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு என்னென்ன அறிவுரைகள் வந்து சொல்றோம் எனக்கு இதுவே சரியா இருக்கு இல்ல இன்னும் என்னன்னா நம்ம வாசகர்கள் இருக்காங்க பட் ஆனா இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்க நினைக்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன முயற்சிகள் வந்து நாங்க எடுக்கலாம் நீங்க இப்ப பண்ணிட மாதிரி அங்க அங்க போட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலம் வந்து எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் வந்து எளிதாக வந்து வந்துருச்சு இப்போ எங்களாலேயே வந்து தமிழால் முழுசாக வந்து பேச முடியல யார்ட்டையும் பேசணும்னா நடுவில் வந்து ஒரு ஒரு சில ஆங்கில வார்த்தைகளும் வந்துருது அது போக வந்து நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு தமிழ் வந்து நல்ல தமிழ்கள் வந்து எழு எழுதணுமோ இல்லை நாங்கள் பேசணும் அப்படின்னா நீங்கள் கூறும் அறிவுரைகள் தமிழ் பேசணும்னா நான் யாரானும் பேசினாக்க சிக்கன் அதுக்கு தமிழை சொல்லும் கோழி அப்படின்பா உடனே இல்லை கோழி ரெயின் மழை இல்லை மழை இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வரணும் இல்லாட்டா அழ அது எல்லாத்தையும் தப்பாக போகிறது இந்த காலத்து சில சிறுகதைகள் எல்லாம் ரொம்ப நிறையா ஆங்கில வார்த்தை மாறா நம்ம பேசுகிற மாதிரி இருந்தாக்க சரி அளவுக்கு மீறி இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்க நம்ம பேசிட்டு இருக்கப்பே நீங்க இன்னொரு இது என்ன சொன்னீங்கன்னா அந்த புத்தகங்கள் வந்து ஒளி வடிவிலையும் கிடைக்குது ஒரு ஆடியோவான வந்து கிடைக்குது அதை பத்தி நான் உங்க கருத்து என்னம்மா சில பேருக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாது ஆனா புரியும் அப்போ கார்ல போச்சியோ இல்ல பஸ்ல போச்சியோ இந்த ஆடியோ கேட்டுருப்பாங்க நீங்க அந்த மாதிரி ஒளி வடிவத்துல கேட்டிருக்கீங்களா எழுதக்கூடிய புது ஆசிரியர்களுக்கு உங்களோட இது என்னென்ன கதை துணுக்கில் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் கதைக்கு போய் அந்த மாதிரி இதானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் படிப்படியாக தான் போகணும் சரி மேம் இப்போ வந்து எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு கட்டுரை ஆரம்பிச்சு கட்டுரையிலேருந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த கட்டுரையிலேயே நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்ற மாதிரி போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறது ஓகே என்னால் இதை வந்து ஒரு புத்தக வடிவில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னோடனே அதுக்கப்புறம் புத்தகம் எழுதலாம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லை நான் என்னோட கட்டுரைகள் நிறையா ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸில் வந்திருக்கு அது வந்து வல்லமை டாட் காமில் எனக்கு காலம் இருந்தது தொடர்ச்சியாக எழுதிட்டுருந்தேன் அப்புறம் நான் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு எழுதிட்டு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டாம் பார்த்து நிறுத்திடத்தா அப்படின்னு கூப்பிட்டே விசாரித்தேன் பதிலே போடல அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் பதில் போடாததுக்கு அர்த்தம் நீங்கள் தொடர்ந்து எழுதணும் அப்படின்ட்டு சரி எழுத்து நாற்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் ஐம்பது எழுதிட்டு நிறுத்திடுறேன் அப்படின்னேன் அப்புறம் நான் வேறு ஏதோ செக்ஷுவல் அபியூஸ் பற்றி பாலியல் கொடுமைகள் செல்வர்கள் அதை பற்றி 
எதுவும் எழுதியிருந்தேன் அப்படி இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு உங்கள் வாழ்க்கை அனுபவத்தை தொடர்ச்சியாக எழுதுங்க அது வந்து ஒரு நூறு எழுதியிருக்கேன் அதை பற்றி அதே மாதிரி முப்பத்தி மூணு புத்தகங்கள் வந்து வெளியிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு அதுல ரொம்ப பிடிச்ச புத்தகங்கள்ன்ற மாதிரி எதுவும் இருக்காம முதல்ல அனுப்பிச்ச பள்ளியினுடைய ஒரு பயணம் அது பிடிக்கும் அதுல எந்த பாகம் வந்து உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தது அது படிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது என்னோட அனுபவங்கள் ஆனாக்க இந்த கதாநாயகியோட ரொமான்ஸ் அவளோட பேக்ரவுண்ட் பின்னணி அதெல்லாம் சும்மா போய் அதெல்லாம் ஃபிக்ஷன் அப்புறம் அதில் என்ன பிடிச்சதுன்னா ஒரு தரம் என்னோட கிளாஸில் ஒரு பொண்ணுக்கு காக்கா வலி போகிறது அப்புறம் உடனே திடீர்னு எனக்கு என்னன்னு தெரியல எல்லாரும் ஒவ்வொன்று கத்தின்ற எல்லாரும் மற்ற மாணவர்கள் மாணவிகள் தான் கிளாஸ்க்கு வெளியில் ஓடி போயிட்டான் அப்புறம் இந்த பொண்ணு அங்கேயே படுத்துட்டு அழுதுட்டு இருந்தது கொஞ்சம் சரியாக போனதும் ஒரு பொண்ணு வந்து சட்டனை சாமி கொடுங்க கையில் அப்படின்ட்டு அப்புறம் கொடுத்ததும் அழுதுட்டே இருந்தப்பா அவளுக்கு ரொம்ப அவமானம் எல்லோரும் ஓடி போயிட்டான்னு என்ட்டு அப்புறம் நான் எல்லோரும் வந்ததும் சொ சொன்னேன் எல்லோரும் ஐம் குட் ஐம் குட்னு எழுதினேன் இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப திட்டினேன் அப்புறம் நான் பதில் எதிர்பார்க்கல ஒரு பையன் சொன்னால் அவமானமாக இருக்கும் அப்படின்னா அப்புறம் அப்படிலாம் எல்லோரும் சமமாக பார்க்கணும் எல்லோரையும் அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த பொண்ணையும் எத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன வம்புனாக்க அந்த பொண்ணு என்னமோ தான் ஒரு காதலன் மாதிரி என் பின்னோடியே போய் எல்லாம் நான் தான் உங்களுக்கு பண்ணுவேன்னுட்டு அது ரொம்ப போகிடுச்சு ஓகே ஓகே வேறு எதுவும் கேள்விகள் வச்சுருக்கீங்களா மோகன் பொருத்தான சேர்த்து நீங்கள் எதுவும் கேள்விகள் வச்சுருந்தா கதை எழுதுறவங்களுக்கு சில குறிப்புகள் சொல்லட்டா ஆ கண்டிப்பாங்க சொல்லுங்க எங்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டா எழுதினா பணம் வருமா நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு எழுத்துல பணம் வராது ஏதோ அபூர்வமா ஒரு பரிசு கிடைச்சாக்க ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் அது ரொம்ப அபூர்வம் அதனால பணம் ஒன்றுனா பிஸ்னஸ் பண்ணுங்க இல்லை அரசியல்வாதியாக போங்க சினிமா ஆக்ட்ரஸ் ஆகுங்க அதனாக்க எழுத்தில் வராது பணத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது இங்கே ஒரு தரம் டிவியில் பேட்டி கண்டாங்க ஒரு நாலஞ்சு மூணு எழுத்தாளர்களை என்னோட சேர்த்து வந்து எல்லோரும் நாங்கள் பணத்துக்காக பண்ணலை ஆத்ம திருப்திக்காக தான் டைம் இருக்கோ இல்லையோ இன்றைக்கி எழுதணும்னா எழுதிடுவோம் அந்த தன்முறை சொல்லணும் அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க கத்துக்கிறீங்கன்னா இல்ல வந்து பாக்குறீங்கன்னா அதை எழுத்து வடிவத்துல எழுதுறப்ப உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் கிடைக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி வந்து கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அது முதல்ல ஆரம்பிக்கிறச்ச நம்ம பேர் வந்திருக்கா அப்படின்னா சந்தோஷமா இருக்கும் பரிசு கிடைச்சா சந்தோஷமா இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதெல்லாம் பெருசாவே படாது எழுதிர்ச்சிய ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு நிறைவு இருக்கும் அதை வெளியானப்புறம் கூட ஒன்றும் இருக்காது எழுதிர்ச்சதான் இருக்கும் அதே மாதிரி வாசகர்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து கூறுற நல்வார்த்தைகள் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் உங்களுக்கு ஊக்குவிக்கும் அடுத்த கதைகள் எழுதணும் ஆமா ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார் நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல கதைகளை இலவசமாக கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ நல்ல மனசு என்ன என்னோட கேள்வியும் அந்த கேள்வி தான் நான் கேட்கலான்னு இருந்தேன் எப்படி வந்து உங்களால் இத்தனை புத்தகத்தையும் வந்து இலவசமாக அதுவும் இந்த கட்டற்ற உரிமையில் வந்து கொடுக்க உங்களால் முடிஞ்சது அப்படின்ற ஒரு வியப்பு தான் எனக்கு முதல்ல இருந்தது உங்களோட அந்த புத்தகங்களோட எண்ணிக்கையும் உங்களோட எழுத்தையும் பார்த்துட்ட பிறகு எப்படி உங்களால் இத்தனை புத்தகத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தில் இப்போ நாம் இருக்கிற உலகம் வந்து நிறையா வந்து எதிர்பார்க்குற ஒரு உலகம் உங்களோட புத்தகத்தை இத்தனை புத்தகத்தை எழுதி ஃப்ரீ தமிழ் இபுக்ஸில் கொடுத்தீங்க அப்படின்றத தான் வந்து நான் இப்போ கேட்கலாம் இருந்தேன் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நான் எழுதிருச்சா சந்தோஷமாக இருக்கு அதே மாதிரி எனக்கு திருப்தியாக இருந்தால் தான் நான் அதை அனுப்புவேன் எங்கேயானோ இப்போ கற்றையோ கதையோ சில சமயம் ஒரு முழு நாடகமும் எழுதி 
not up to my standard அப்படின்ட்டு என் தரத்துக்கு ஏற்றது இல்லைன்ட்டு குப்பையில்பட்டிருக்கேன் அதை விட மட்டமாக மற்றது வந்திருக்கலாம் ஆனால் என் பேர் இருந்தால் நிச்சயம் கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும்ட்டு மற்றவங்களுக்கு நம்பிக்கை பண்ணணும் அப்படி இருக்கிறச்ச எத்தனையோ பேருக்கு காசு கொடுத்து வாங்க வசதி கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க படித்து சந்தோஷப்படட்டுமே ஆனால் படிக்க ஆர்வம் இருக்கும் எனக்கு நல்ல நல்ல கடிதம் எல்லாம் வந்திருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப நன்னாவே எழுதியிருந்தார் நான் சொன்னேன் இவ்வளோ நல்லா எழுதிங்க கதை எழுதலாமே நொட்டு அவர் சொன்னார் இல்லை நான் படிப்பாடி நீங்கள் படைப்பாடி அப்படின்னு எழுதியிருந்தார் அடுத்து என்கிட்ட இன்னொரு கேள்வி இருக்கு இப்ப நீங்க புத்தகம் எழுதுறீங்கன்னா உங்களோட நேரத்தை வந்து எப்படி ஒதுக்குவீங்க அதுக்கு அதை எப்படி அதை உருவாக்குவீங்க அத பத்தி ஒரு முதலாவது இந்த கற்பனை ஊற்று இருந்துட்டே இருக்கிறதுக்கு ஜேர்னல் அப்படின்னுட்டு ராத்திரி எழுத ஆரம்பிக்கணும் ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதினா கூட போறோம் அப்புறம் நான் மத்தியான வேலையில் எழுதுவேன் ஏன்னா இங்கே வந்து ஸ்கூல் இருக்கிறச்ச அப்போ ஒன்றையோட முடிஞ்சு போய்டும் வீட்டுக்கு ரெண்டு மணிக்கு வந்துட்டு ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு மத்தியானம் தூங்காமல் அப்போ கண்டு எழுதுவேன் அப்போ எல்லாம் கை பிர கையெழுத்து பிரதி தான் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இப்போல்லாம் எப்போ வேணால் எழுதுவேன் அப்போ தோன்றதும் சில சமயம் கார்த்தால் மூணு மணிக்கு கூட ஐடியா வரும் விட்டால் போயிடும் உடனே அப்போவே உட்காந்து எழுதுவேன் நேரம் பொழுதெல்லாம் கிடையாது ஆ ஆ மேடம் அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா இப்போது இருக்கிற எழுத்தாளர்கள் மதியில் இப் இன் இன்னமும் வந்து உங்களோட கருத்து என்னென்னா இன்னமும் வந்து எழுத்து வந்து நீங்கள் த அதாவது காகித புத் காகிதத்தில் வந்து எழுதி அதை வந்து அந்த வழியில் எழுதுறது நல்லதா இல்லை டிஜிட்டலாக வந்து கம்ப்யூட்டர்லேயே வந்து டைப் பண்ணுறது அந்த காலத்தில் கையெழுத்து பிரதி தான் டைனிங் டேபிளில் வச்சுக்கொண்டு எழுதுவேன் அப்புறம் அதை திருத்தி எழுதுறதுக்குள்ளே இன்னொரு தரம் இன்னொரு தரம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தரம் எழுதுவோம் அது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போல்லாம் ஓகே ஒரு கதை எழுதிட்டு எழுதிருச்சா நம்ம அந்த கதைக்குள்ள போயிருக்க மாட்டோம் மூணாம் பக்கத்துல இருந்துதான் விறுவிறுப்பு ஆரம்பிக்கும் அதனால மூணாவது பக்கத்தை முதல் பக்கமா மாத்தணும் அப்ப கதை நல்லா இருக்கும் நீங்க என்ன கேட்டீங்க என்ன சொல்றேன் ஆஹ் இல்ல அதாவது இப்ப இப்ப இருக்கிற எழுத்தாளர்கள் வந்து காகிதத்துல எழுதுறதுக்கு வந்து ஆஹ் ஆர்வம் காட்டுறாங்களா இல்ல கணினி வழியா எழுதுறது பயன்படுத்துறீங்க <laughs> 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 கேள்விகள் கண்டிப்பாக அது நிறையா பண்ணணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் நிறையா வடிவுலையும் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் என்னென்னா நாங்கள் புத்தக வடிவம் இல்லாமல் ஒளிப்பதிவாகவும் கொடுக்கணுன்ற மதியும் ஆர்வங்கள் எங்களுக்கு இருக்கு அதுவுமே நிறையா பேர் வந்து ஆர்வமோட வந்து புத்தகங்கள்லாம் படித்து வந்து கொடுக்குறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் பேசினப்ப எங்களோட அந்த யூடியூப் இணையதளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டாவது படிக்கிற பசங்க பொண்ணுங்க கூட ஆர்வமாக வந்து அவங்க என்னோட 
கணினியோட இயங்குதளத்துல வந்து லினக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இயங்குதளம் இருக்கு அத பத்தி நீங்க லினக்ஸ் அப்படின்ற இயங்குதளத்தை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதாவது கட்டற்ற மென் லினக்ஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அத பயன்படுத்தி இருக்கீங்களா வெளியிட போற அந்த ஒரு குழு வந்து லினக்ஸ் அப்படின்ற இயங்குதளத்தை வந்து முன்னிறுத்துற ஒரு ஒரு குழு தான் அதாவது ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸும் நாங்களும் ஒன்னா இணைஞ்சுதான் வந்து இத செய்யறோம் சோ அந்த லெனக்ஸ் பத்தி உங்களோட அறிமுகம் வந்து கிடைச்சிருக்கா அப்படின்றது அதுக்கோசரம் தான் வந்து இந்த கேள்வி நான் கேட்டேன் உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக செலவிட்டதுக்கு நன்றி மேலும் அது இல்ல அது மட்டும் இல்லாம நீங்க மேலும் மேலும் வந்து நிறைய எழுதணும் எங்களுக்கு வந்து உங்களோட எழுத்துக்கள் வந்து நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து நான் வேண்டுகோளா வைக்கிறேன் நன்றி